amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina. Como pueden ver, hoy estoy disfrazada de Katrina. ¿Y por qué es? Ah, pues porque se aproxima la época de muertos en mi país. Y la Katrina es un símbolo representativo de nuestras tradiciones mexicanas. El día de hoy no vamos a cocinar, pero les voy a explicar cómo se pone el altar de muertos en nuestro país. Lo que significa lo que simboliza cada detalle que nosotros colocamos en nuestro altar de muertos. Y nada menos puede faltar que explicar de dónde nació la Catrina, quién es la Catrina, por qué apareció. Y pues bien amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el altar de muertos. Y pues vamos a nuestro altar. <música> El simbolismo del altar representa la esperanza de pensar que la muerte no es definitiva porque puedes reencontrarte con tus seres queridos un día al año. Los altares y ofrendas representan el, el afecto que las personas suente, sienten por sus difuntos. Se colocan en las ofrendas el pan típico de la ocasión que es el pan de muerto, sus bebidas favoritas, las calaveras representan que la muerte solamente es un paso y que tenemos que aceptarla, la luz, las velas representan el fuego, la fruta también se coloca como ofrenda, los altares de muertos cambian dependiendo de la región donde se coloquen, en algunos lugares suelen poner arcos de flor, de Cempasúchil, simulando una puerta que representa la entrada al mundo de los vivos. La flor de Cempasúchil representa el sol por su intenso color amarillo y el aroma guía a los muertos hasta la entrada del mundo de los vivos. También se colocan sus golosinas favoritas. El agua es para que el difunto sacie su sed por el largo camino recorrido. También se suele poner una cruz de flor de cempasúchil, que esta representa que el difunto pueda encontrar el altar que sus familiares le han colocado. Se puede poner hojas alrededor del altar. Antiguamente se utilizaba copal, pero en la actualidad se usa. Antiguamente se utilizaba copal, pero en la actualidad se usa incienso para purificar el espacio y el olor atrae a las almas. Los elementos que no pueden faltar en un altar es por ejemplo, aquí tenemos una parte de la ropa que utilizaba el difunto, es su chamarra favorita, esta la puedes poner, esta se coloca más que nada para que el difunto cuando llegue al altar utilice la ropa que anteriormente usaba en vida. Elementos que no pueden faltar en el altar de muertos son las flores, las calaveras, el incienso, las fotos del difunto, papel picado, agua, imágenes religiosas, velas y su comida favorita. El altar de muertos consiste de varios pisos donde se fusiona la religión católica y la prehispánica. Puede tener hasta siete niveles, mínimo dos. 
Los primeros dos niveles representan el cielo y la tierra. El tercero, el inframundo, y los demás, los pasos necesarios para llegar al cielo y descansar en paz. Incluso puedes colocar las mascotas que hayan fallecido, la sal que debe de haber también en un altar. Nosotros colocamos el altar también con la ofrenda, la fruta, las velas, las flores, el collar de nuestra mascota que hace unos meses falleció y la rodeamos también de flores para que ella regrese y encuentre su comida favorita. Todos estos elementos componen el altar de muertos en nuestra región. Y en el piso de mero arriba debe de haber una cruz que simbolice el cielo. Espero que te haya gustado este video sobre el altar de muertos. La Catrina fue creada por el muralista José Guadalupe Posadas. Al inicio se llamaba la calavera garbancera y provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos. La influencia llegó hasta Diego Rivera en 1947 y en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí aparece por primera vez la famosa Catrina. Pues bien amigos, si este video les gustó, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando yo suba un video. Suscríbanse, denle like, compartan y pues espero que les haya gustado este video sobre el altar de muertos. Nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Bye.